അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു അനീസസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബിരിയാണിയാണ് കുക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ബിരിയാണിയാണ് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഒരു ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഇത് നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ടെർമറിക് പൗഡറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മളത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് കാർഡമം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ആണ് അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം രണ്ട് പീസ് പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഇത് മൂന്ന് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നെ ഇത് ഒരു പിടി മല്ലിയില ഒരു പിടി പുതിനയില ഇത് ബസ്മതി റൈസ് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസ് നമ്മൾ നല്ല നല്ല വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അരമണിക്കൂർ വെക്കണം മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂർ നമ്മളിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അരമണിക്കൂർ വെക്കണം കാരണം നമ്മളിത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് ഒരുപാട് നേരം വെക്കത്തില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ് ഇതൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കോക്കനട്ട് മിൽക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവുമ്പം അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ടോട്ടല് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് മതിയാവും പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഇത് ഞാൻ ഫ്രഷായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലും സൂക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഫ്രഷായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പം നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും കിട്ടും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ചില്ലി ഓണ ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലിയാണ് ഒരു നാലെണ്ണം പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഏഴ് അല്ലി പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു അഞ്ചെണ്ണം പിന്നെ പച്ചമുളക് ഒരു രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ മല്ലിയില ഒരു അരക്കപ്പ് പൊതിനയില ഒരു അരക്കപ്പ് പിന്നെ വെള്ളം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് ഞാൻ നല്ലപോലെ അരച്ചതാണിത് ബിരിയാണി മസാല പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ബിരിയാണിയിൽ അപ്പം ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ കുക്കർ വെച്ച് സ്റ്റവിലോട്ട് കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ അയച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഹോൾ സ്പൈസസ് ഇത് ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പട്ട ചെറിയ ജീരകം വലിയ ജീരകം ഇത്രയും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം രണ്ട് പീസ് പട്ട നാല് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലയ്ക്ക നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ുണ്ട് 
നമുക്ക് ഇപ്പം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാലയിൽ ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു പീസ് ഇഞ്ചിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ കണക്ക് പറഞ്ഞ ബിരിയാണി മസാല ഒരു അര കിലോ ബസ്മതി റൈസിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പം ഒരു കിലോ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും നാല് ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലിക്ക് പകരം എട്ട് റെഡ് ചില്ലി എടുക്കണം എല്ലാം അതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കണം ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇനി നമ്മൾ സവാള ഇട്ടെടുക്കാം സവാള ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവണം സവാള ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മൂന്ന് സവാളയാണ് നമ്മളതിനകത്ത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓണിയനൊക്കെ സവാളയെല്ലാം ഒരു ബ്രൗൺ നിറമായി ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ടൊമാറ്റോ ഒരുപാടൊന്നും വാടണ്ട കാരണം നമ്മളിത് ഓൾറെഡി പ്രഷർ കുക്കറിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുക ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ ഇതൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബസ്മതി റൈസിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു നാല് ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി ഒരു ഏഴ് അല്ലി ഗാർലിക്ക് പിന്നെ നാല് ഇത് നമ്മൾക്ക് നല്ലതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഇടുക ചിക്കൻ ഇടുക ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായിട്ടുണ്ട് മിക്സായിട്ട് നമുക്ക് പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു പിടി പുതിനയില് ഒരു പിടി മല്ലിയിലയാണ് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഗ്ലാസ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ നമുക്ക് വരണം എന്നിട്ട് അഞ്ച് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ പ്രഷർ പോയിട്ടേ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുള്ളൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കണം ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വെക്കണം അത് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ വരുമ്പം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അഞ്ച് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം അഞ്ച് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുൾ പ്രഷറും പോയി എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജെൻലി ആയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളം നല്ലപോലെ കാണുമെന്ന് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് റൈസ് ഇടാൻ വേണ്ടി കറക്റ്റ് പരുവാണ് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് റൈസ് അങ്ങോട്ട് ബസ്മതി വേവിക്കാത്ത റൈസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഇതൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മസാലയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ചിലപ്പോൾ ചിക്കൻ പൊടിഞ്ഞു പോവും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി അടച്ച് വെക്കാം അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിസിൽ ഇടരുത് വിസിൽ ഇടാതെ വെയിറ്റ് ഇടരുത് വെയിറ്റ് ഇടാതെ നമ്മളൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആ സ്റ്റീം വരുന്നിടം വരെ നോസിലിൽ നിന്ന് സ്റ്റീം വരുന്നിടം വരെ വെക്കണം സ്റ്റീം വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് അരി ഇട്ടിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വെക്കണം എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റീം വരും നോസിലിൽ നിന്ന് സ്റ്റീം വരുമ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തോട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റേ വെക്കാവുള്ളൂ മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കർ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആവും ഞാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സ്റ്റീം വന്ന് ഇനി നമുക്ക് വിസിൽ ഇടാം ിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഒരു ഇതൊന്ന് പോകുന്നിടം വരെ വിസിലിൽ നിന്ന് ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിസിലിൻ്റെ ഇതൊന്ന് പോകുന്നിടം വരെ ഞാനൊന്ന് വെച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ബിരിയാണി എല്ലാം നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് റൈസൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി പ്രഷർ കുക്കർ കോക്കനട്ട് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സാലഡിൻ്റെ കൂടെയും പപ്പടത്തിൻ്റെ കൂടെയും പിക്കളിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ഡിലീഷ്യസ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ ബിരിയാണിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പ്രഷർ കുക്കർ ബിരിയാണി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു